আমরা উদাহরণ এক এর যে প্রশ্নটা এটা দেখি বলছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের সমকোণ সংলগ্ন বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য যথাক্রমে এত এত সেন্টিমিটার এদের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো তো সমকোণী ত্রিভুজটা আমরা দেখি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ এই যে সমকোণ নব্বই ডিগ্রি এখন একটা সমকোণী ত্রিভুজ এটা আমরা বি সি একটা এ বি সি একটা সমকোণী ত্রিভুজ সমকোণ সংলগ্ন যে দুটা বাহু এই বাহুটা আর এই বাহুটা এই দুইটা বাহু দৈর্ঘ্য দেয়া আছে একটা ছয় সেন্টিমিটার আর একটা হচ্ছে এইট সেন্টিমিটার এখন এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করতে বলছে তো আমরা যে তার আগের ক্লাসে যারা আগের ক্লাসটা দেখেননি অবশ্যই আমাদের এর আগের পার্টের ক্লাসটা দেখে আসবেন তাহলে এই সূত্রগুলো তো আপনারা জানবেন ওই ক্লাসে এই পাঁচ ধরনের ত্রিভুজের সূত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তো ওই দিকে সমকোণী ত্রিভুজের সূত্রটা আমরা বলছিলাম যে কি হবে তো আসুন আমরা কি লিখি মনে করি মনে করি সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে সমকোণী ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে একটা নাম এ দিলাম আরেকটা নাম বি দিলাম যথাক্রমে এ ইজ ইকুয়াল টু সিক্স সেন্টিমিটার এবং B is equal to 8 centimeter. এবার আসুন সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্রটা আমরা কি জানি যে অতএব ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি হাফ এ বি তো মান বসাই হাফ ইন্টু এর মান ছয় ছয় ইন্টু বি এর মান আট দুই কে দুই তিন তিন দোকানে ছয় তিন আটা চব্বিশ বর্গ ক্ষেত্রফলের একক অবশ্যই বর্গ হয় বর্গ সেন্টিমিটার বর্গ মিটার বর্গ ফুট বর্গ কিলোমিটার এগুলো হচ্ছে ক্ষেত্রফলের এককের লেখতেই বর্গ দিয়ে তারপর এককটা লিখতে হয় বর্গ সেন্টিমিটার এটাই আমাদের অ্যান্সার কোথায় না বুঝলে প্রশ্ন করবেন আমরা এখন উদাহরণ দুইটা দেখব প্রিয় বন্ধুরা এখন আমরা উদাহরণ দুই দেখব উদাহরণ দুই আমাদের কি বলছে কোনো ত্রিভুজের দুটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে নয় সেন্টিমিটার ও দশ সেন্টিমিটার এবং এদের অন্তর্ভুক্ত একটি কোন ষাট ডিগ্রি দেওয়া আছে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করে তো আমরা একটা ত্রিভুজ অঙ্কন করি এটা একটা ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের একটা অন্তর্ভুক্তি কোন দেওয়া আছে ষাট ডিগ্রি এবং একটা বাহু নয় সেন্টিমিটার অপর একটা বাহু দেওয়া আছে দশ সেন্টিমিটার এখন এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল বাইর করতে বলছে তা আমরা এই ভিডিওটার আগের ভিডিওতে মানে আগের ক্লাসে আমরা এই যে কোনো যদি দুইটা বাহু কোনো ত্রিভুজের দুইটা বাহু এবং এদের অন্তর্ভুক্তি একটা কোন দেয়া থাকে তখন আমরা এগুলোর ক্ষেত্রফল বাইর করার সূত্র দেখছিলাম যে সাইন হাফ ইন্টু দুইটা বাহুর গুণফল এবং তাদের মধ্যবর্তী সাইনের কোন এবং তাদের মধ্যবর্তী সাইনের কোন এটা আমরা তার আগের ক্লাসে দেখছিলাম যারা আগের ক্লাসটা দেখেননি একটু কষ্ট করে দেখে আসুন এখন দেখুন আমরা এটার ক্ষেত্রফলের সূত্র কি জানি যে ক্ষেত্রফলের সূত্র জানি হচ্ছে বাহু দুটির গুণফল এটার ক্ষেত্রফলের সূত্র এটা জানি যে ক্ষেত্রফল সমান সমান হাফ এ বি সাইন থিটা ঠিক আছে এখন এ বি এটা আমরা পরিচয় করে দিই যে মনে করি ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে ত্রিভুজের বা দেয় আছে ত্রিভুজের দুটি বাহু যথাক্রমে এ ইজ ইকুয়াল টু নাইন সেন্টিমিটার এটা ধরে নিলাম এ এর মান এবং বি ইজ ইকুয়াল টু টেন সেন্টিমিটার এবং থিটা ইজ ইকুয়াল টু সিক্সটি ডিগ্রি তো এই জায়গায় মান বসা দিলে আমাদের অ্যান্সারটা চলে আসতেছে হাফ ইন্টু এর মান নাইন ইন্টু টেন ইন্টু সাইন সিক্সটি ডিগ্রি আর দুই একে দুই আর পাঁচ দোকানে দশ বা আমাদের তারপর লাইনটা দাঁড়াচ্ছে নাইন ইন্টু ফাইভ ইন্টু সাইন্স সাইড ডিগ্রি মানে হচ্ছে রুট থ্রি বাই টু এখন এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের চলে আসতেছে অ্যান্সারটা যে থ্রি বর্গ সেন্টিমিটার 
আটত্রিশ পয়েন্ট নাইন সেভেন বর্গ সেন্টিমিটার প্রিয় বন্ধুরা এই সহজ অঙ্কগুলো যারা না বুঝেন অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন কোন জায়গায় আপনি বুঝতে পারতেছেন না আমরা চেষ্টা করব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আরও বেশি আপনি যদি হেল্প পেতে চান তাহলে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হতে পারেন আমরা ওই জায়গায় নিয়মিত আপনাদের প্রবলেমগুলো সলভ করে পোস্ট করব ইনশাল্লাহ তো চলুন আমরা উদাহরণ তিনের অঙ্কটা দেখি প্রিয় বন্ধুরা দেখেন উদাহরণ তিনে কি বলছে উদাহরণ তিনে বলছে একটা ত্রিভুজ দেয়া আছে এই ত্রিভুজ তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য সাত সেন্টিমিটার আট সেন্টিমিটার বা নয় সেন্টিমিটার একটা ত্রিভুজ আছে যা তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য তিন রকমের মানে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া থাকলে আমরা তার আগের ক্লাসটায় দেখাইছিলাম যে যদি কোনো ত্রিভুজে তিনটা বাহুর দৈর্ঘ্য দেয়া থাকে তখন তার ক্ষেত্র হলে সূত্র কি হবে তো ওই সূত্রটা দিয়ে জাস্ট মানগুলো বসাই দেবো একবারে সহজ সিম্পল অঙ্ক তিনটা বাহু তিন রকম দেয়া আছে এর ক্ষেত্রফল বাহির করতে বলছে তো এটা নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে যে সূত্রটা ইউজ করতে হবে তার আগে আমরা পরিচয় করাই দিই আমাদের মানগুলো কি কি আছে তো আমরা লিখতে পারি মনে করি মনে করি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথাক্রমে একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু যথাক্রমে এ ইজ ইকুয়াল টু সাত সেন্টিমিটার সাত সেন্টিমিটার বি ইজ ইকুয়াল টু আট সেন্টিমিটার এবং সি ইজ ইকুয়াল টু নয় সেন্টিমিটার এবার আসুন ত্রিভুজের অর্ধ পরিসীমা আমরা জানি তিনটা বাহুর একটা ত্রিভুজের তিনটা বাহু যদি দেয়া থাকে তিন রকম তখন তার অর্ধ পরিসীমা বাহির করে ক্ষেত্রফল বাহির করতে হয় তো চলুন অতএব ত্রিভুজটির অর্ধ পরিসীমা অর্ধ পরিসীমা অর্ধ পরিমাসীমার সূত্র হচ্ছে এস ইজ ইকুয়াল টু তিনটা বাহুর সমষ্টি এ প্লাস বি প্লাস সি বাই টু বা সাত যোগ আট যোগ নয় বাই টু তো এটা হবে আপনার চব্বিশ বাই টু বা হচ্ছে বারো এসের মান পাইলাম কত আমরা বারো তো এখন আমরা ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব অতএব ক্ষেত্রফল ক্ষেত্রফল ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফলের সূত্র হল যে রোটোবার রোটোবার এস ইন্টু এস মাইনাস এ ইন্টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি এটা হচ্ছে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সূত্র বা রোটোবার এস এর মান হচ্ছে বারো ইন্টু বারো মাইনাস এ এ মানে সেভেন ইন্টু বারো মাইনাস বি মানে আট ইন্টু বারো মাইনাস সি মানে হচ্ছে নয় বা আমরা লিখতে পারি যে রুট ওভার বারো ইন্টু সাত থেকে বারো থেকে পাঁচ বারো থেকে সাত গেলে পাঁচ তিন এবার দেখেন এটা গুণ করে আমরা জাস্ট মান বসাই দিব তিন চারা বারো পাঁচ বারো ষাট ষাট ইন্টু বারো তাহলে তিন চারা বারো বারো পাঁচ বারো সাত ষাট ইন্টু বারো ঠিক আছে তার মানে হচ্ছে আমাদের ষাট ইন্টু বারো দুই শূন্য শূন্য ছয় দেখানো বারো একে শূন্য শূন্য ছয় একে ছয় শূন্য দুই সাত তার মানে কত আসে সাতশো বিশ সাতশো বিশ সাতশো বিশকে রুট করলে আসতেছে আমার ছাব্বিশ দশমিক এইট থ্রি এটাকে রুট করলে আমাদের আসতেছে মান ছাব্বিশ দশমিক এইট থ্রি বর্গ সেন্টিমিটার প্রায় বর্গ সেন্টিমিটার প্রায় প্রায় লিখে দিতে হবে কারণ এটা দশমিকের মান আছে এই কারণে 